কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে তিন আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক সংখ্যা থাকবে না ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল থার্টি টু হলে এক্সের মন কথা তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারি টু পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়ার ফাইভ টু পাওয়ার ফাইভ সম্মান বত্রিশ আর এটিকে লেখা টু এই বৃত্তি বৃত্তি কাটা গেলে এখানে টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল ফাইভ টু এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স ইকুয়াল কথা থ্রি বাই টু তাহলে এখানে এক্সের মানে হবে থ্রি বাই টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল সেভেন সিক্স এক্স মাইনাস টেন ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন এই সমীকরণ দুটি কি তাহলে এখানে এক্সের সহকগুলি হচ্ছে থ্রি বাই সিক্স এবং ওয়াই সহ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ বাই মাইনাস টেন তাহলে এটি এটি কাটলে ওয়ান বাই টু এই মাইনাস মাইনাস কাটা যায় এখানে ফাইভ বাই ফাইভ কে টেন দ্বারা কাটলে ওয়ান বাই টু তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সমীকরণ জোট দয়ের সহক সহক দয়ের অনুপাত পরস্পর সমান যেহেতু পরস্পর সমান সেহেতু এটি হবে অসমঞ্জস এবং পরস্পর অনির্ভরশীল অর্থাৎ এটি সঠিক অ্যান্সার হবে এক আর দুই তিন এক আর তিন চার নম্বর যদি ফাংশন অফ ওয়াই ইকুয়াল থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ানের মান কথা অর্থাৎ যেখানে ওয়াই আছে সেখানে আমরা মাইনাস ওয়ান বসবো থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করলে মাইনাস থ্রি আর হলে এখানে হলো প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা লাগবো এটাকে মাইনাস টু আর নিচে আছে ওয়াইয়ের স্থান বসবো মাইনাস ওয়ান আর হলে এখানে আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তাহলে এটিকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব মাইনাস মাইনাস কাটা দেয় ওয়ান ওয়ান কাটা গেলে টু টু কাটে গেলে এর মান হবে ওয়ান অর্থাৎ এটির সঠিক অ্যান্সার হবে গ নম্বর পাঁচ নম্বর সে সাইন থ্রি এ ইকুয়াল কস থ্রি এ হলে এ এর মান কত তো এখানে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই কস দিয়ে যদি উভয়পক্ষে ভাগ করে তাহলে এটা হবে টেন থ্রি এ ইকুয়াল ওয়ান টেন থ্রি এ আর টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই টেন টেন কাটা যাবে থ্রি এ ইকুয়াল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ ইকুয়াল হবে পনেরো ডিগ্রি এর মান হবে পনেরো ডিগ্রি তাছাড়া সাইন এবং কসের ক্ষেত্রে যখন দুইটার মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে তখনই কেবল মান দুইটা সমান হবে এ বাই বি ইকুয়াল বি বাই সি ইকুয়াল টু বাই থ্রি হলে এ অনুপাত সি এর মান কত তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারি এ অনুপাত বি ইকুয়াল টু অনুপাত থ্রি আবার বি অনুপাত সি ইকুয়াল টু অনুপাত থ্রি তাহলে এখানে বি এর মান হচ্ছে থ্রি এখানে বি এর মান হচ্ছে কত টু তাহলে এই এক নংকে যদি আমি এই দুই দিয়ে গুণ করে তাহলে এ অনুপাত বি হবে ফোর অনুপাত সিক্স এবং দুই নংকে যদি এই থ্রি দিয়ে গুণ করে তাহলে বি অনুপাত সি হবে সিক্স অনুপাত নাইন তাহলে আমাদের বলছে এ অনুপাত সি অর্থাৎ এ অনুপাত সি এর অনুপাত হচ্ছে চার এবং সির অনুপাত হচ্ছে নাইন তাহলে ফোর অনুপাত নাইন এ অনুপাত সি হচ্ছে ফোর অনুপাত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ সেভেনের পূর্ণক কত তাহলে এখানে দশমিকের পরে শূন্য আছে দুইটি এর পূর্ণক হবে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বা মাইনাস থ্রি এটিকে আমরা থ্রি বার আকারে লিখবো অর্থাৎ এর পূর্ণক হবে থ্রি বার চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণ ফলের সাথে কত যোগ করলে যোগ করলে একটু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এর সাথে এক যোগ করলে এটি একটু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে রম্বসের প্রতি সমরেখা কটি রম্বসের প্রতি সমরেখা হবে শুধুমাত্র কর্ণ বরাবর এটিকে বাক করলে সমান দুই টুকরা হয় অর্থাৎ এর প্রতি সমরেখা হবে দুইটি চিত্রে এ বি সমান বারো অর্থাৎ এটি হচ্ছে বারো আর এই বাহু এই বাহু এই বাহু এই চারটা বাহু পরস্পর সমান এটি একটি বর্গ এবং সি দেওয়া আছে কত ফাইভ তাহলে বলছে এ বি সি ডি ট্রাফিজ আমি ক্ষেত্রফল কত তাহলে এখানে এটি বারো আর এটি বারো 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 একশো চুয়াল্লিশ আর এটির ক্ষেত্রফল হবে এটি লম্ব মানি বারো আর এটি হলো ভূমি ফাইভ এর অর্ধেক এটা গুণ করলে হচ্ছে সিক্স পাঁচ ছয় তিরিশ আর এখানে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তার মানে একশো চুয়াল্লিশ যোগ তিরিশ 
মানে একশো চুয়াত্তর এর ক্ষেত্রফল হবে একশো চুয়াত্তর এ বি ই ডি এর ক্ষেত্রফল ছিল একশো চুয়াল্লিশ আর সি ই ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ছিল পাঁচ ছয় তিরিশ অর্থাৎ তিরিশ এটিকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে হয় হচ্ছে টু ফোর আর এটিকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ তাহলে ক্ষেত্রফল অনুপাত হবে চব্বিশ অনুপাত পাঁচ আর পরিসীমার অনুপাত হবে চার বার সমষ্টি চার বারতে আটচল্লিশ আর এটির পরিসীমা হবে এটির পরিসীমা হবে এখানে দেওয়া আছে এটি বারো এটি হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটি হবে তেরো তাহলে তেরো আর পাঁচ হইতে হচ্ছে আঠারো আঠারো আর বারো হচ্ছে তিরিশ তার মানে আটচল্লিশ অনুপাত তিরিশ এটিকে যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি ছয় দিয়ে ভাগ করলে এটি হবে ছয়টে আটচল্লিশ আর এটি হচ্ছে ফাইভ তাহলে এই ক্ষেত্রে এইট অনুপাত ফাইভ হবে এর পরিসীমার অনুপাত আর ক্ষেত্রফল অনুপাত হবে চব্বিশ অনুপাত পাঁচ বিত্তস্ত সামতরিক একটি আয়তন কোনটি ক্রমিক সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতি হচ্ছে যে দুই পরপর দুইটা অনুপাতের মান যদি সমান হয় তাহলে তাহলে সমানুপাতি এবং একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযোগ্য থাকবে তাহলে এখানে এটির সঠিক অ্যান্সার হবে গ নম্বর কারণ গ নম্বর হচ্ছে টু বাই ফোর অনুপাত ফোর বাই এইট তো এটি এটি ওয়ান বাই টু আবার এটি হবে ওয়ান বাই টু তাহলে এটি হচ্ছে সেই ক্রমিক সমানুপাত চিত্রে বি সি ডি বি সি ডি হচ্ছে ছিয়াত্তর ডিগ্রি এবং এ কোন এ ডি ই এ ডি ই এটি হচ্ছে চৌত্রিশ ডিগ্রি তাহলে বলছে এ ই ডি কত এ ই ডি এই কোণের পরিমাণ কত তাহলে আমরা জানি এই কোণ আর এই কোণের পরিমাণ হবে এই কোণের সমান এ দুই কোণের সমষ্টি হবে এটি আর এই কোণ আর এই কোণের সমষ্টি হবে একশো আশি ডিগ্রি যেহেতু এখানে আছে এটি ছিয়াত্তর ডিগ্রি তাহলে এটি হবে একশো চার ডিগ্রি একশো চার ডিগ্রি থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি বাদ দিলে এই কোণের পরিমাণ হবে সত্তর ডিগ্রি পনেরো নম্বর আছে লক এ ভিত্তিক লকের এন ইকুয়াল পি হলে এটি সঠিক অ্যান্সার হবে এন গ্রেটার দেন ওনা অর্থাৎ এখানে লকের যে মানটি সেটি হবে কি সবসময় পজিটিভ সংখ্যা হবে আর পি গ্রেটার দেন জিরো এটি হতে পারে ন হতে আর তিন নম্বর এই যে ভিত্তি ভিত্তির মান হবে শূন্যর চেয়ে বড় এবং একের সমান হবে না একের চেয়ে বড় অর্থাৎ দুই থেকে এই মানটা শুরু হবে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে এক আর তিন খ নম্বর দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে বলা হবে প্রবৃদ্ধ কোণ এ ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর হলে এ এর প্রকৃত বছরটার সংখ্যা কত তাহলে প্রকৃত বছরটার সংখ্যা টু পাওয়ার এখানে পাওয়ার আছে উপাদান চারটি তার থেকে টোটাল টু পাওয়ার এন থেকে একটি বিগ্ধ অর্থাৎ টু পাওয়ার ফোরে আসছে সিক্সটিন তার থেকে এক বিয়োগ অর্থাৎ ফিফটিন এখানে প্রকৃত বছরের সংখ্যা হবে পনেরোটি সুষম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষগুণ কত তাহলে এটি করার জন্য আমরা যে কাজটি করব একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস তিনশো ষাট যেহেতু বুধের সংখ্যা আছে ফাইভ এটি কেটে দিয়ে আমরা ভাগ করব ভাগ করলে আমাদের তাহলে তিনশো ষাটকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে আসে বাহাত্তর আর একশো আশি অর্থাৎ এখন একশো আশি থেকে আমরা বিয়োগ করব বাহাত্তর ডিগ্রি তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে একশো আট ডিগ্রি আমাদের সঠিক অ্যান্সার খ মাইনাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস সেভেন একটি ধারা ধারাটি সাধারণ পদ বের করতে বলছে আমাদের এখানে প্রথম পথ হচ্ছে এই কত মাইনাস টু আর পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু অর্থাৎ এখানে থ্রি তাহলে এনতম পথ হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান হচ্ছে কত থ্রি তাহলে মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি এন তাহলে এটি হবে থ্রি এন মাইনাস ফাইভ আমাদের এখানে সাধারণ পথ হবে থ্রি এন মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ গ নম্বর ধারাটির প্রথম দশটি পদের সমষ্টি তাহলে দশটি পদের সমষ্টি টেন বাই টু 
তারপরে টু ইন্টু এর মান হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস দশ দশের থেকে এক দুই করলে হবে নয় আর এখানে পার্থক্য হচ্ছে ডি এর মান ছিল থ্রি তাহলে এটি এটি কাটলে এখানে হবে ফাইভ আর এখানে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর প্লাস তিন রং সাতাইশ ফাইভ সাতাইশ থেকে চার বিয়ে করলে হচ্ছে তেইশ পাঁচ তেইশ হচ্ছে একশো পাঁচ একশো পনেরো তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে একশো পনেরো অবনতি কোণের মান কত হলে একটি খুঁটির দৈর্ঘ্য ছায়ের দৈর্ঘ্য সমান হবে সঠিক অ্যান্সার হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমরা যেন খুঁটির দৈর্ঘ্য এবং ছায়ের দৈর্ঘ্য যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে তখন এই দুটার মান সমান আসবে তারপর হচ্ছে বাইশ নম্বরে এইস এর ঘূর্ণন কোন কত এইস এর ঘূর্ণন কোন হবে একশো আশি ডিগ্রি তেইশ নম্বরে আছে চিত্রে বিসি দশ মিটার তাহলে বিসি হচ্ছে দশ মিটার এসি আর সিডি সমান এসি আর সিডি সমান অর্থাৎ এত কার এত হচ্ছে সমান এবি এর এবি এর দৈর্ঘ্য কত তাহলে এটি ষাট ডিগ্রি এটি হবে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি হলে তা এটি লম্ব আর এটি হচ্ছে অতিবুজ এই তিরিশ ডিগ্রি সাপেক্ষে তাহলে আমরা যদি সাইন তিরিশ ডিগ্রি সমান লম্ব বাই অতিবুজ অতিবুজকে এক্স ধরে নেই তাহলে এটিকে লেখা দেবো ওয়ান বাই টু টেন বাই এক্স বা এক্সের মান আসবে দশ দোকানে বিশ তাহলে এটি হচ্ছে বিশ তাহলে এই বিশ আর এই বিশ এটি আর এটি যেহেতু সমান এই বিয়ের মান হবে দশ আর বিশে কত তিরিশ আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তিরিশ তারপরে বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল জিরো এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মানবে তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই রুট থ্রি এক্স এই পাশে নিয়ে আসলে হবে রুট থ্রি এক্স এক্স দিয়ে আমরা ভাগ করে দিলে এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স ইকালস কত রুট থ্রি তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে রুট থ্রি তারপরে বলছে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বা এক্স কিউবের মান কথা তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারি এরকম এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটি এটি কাটা যায় এটির মান ছিল রুট থ্রি রুট থ্রি হোল কিউব মাইনাস থ্রি রুট থ্রি আর এটিকে লেখা যাবে থ্রি রুট থ্রি মাইনাস থ্রি রুট থ্রি এটি এটি কাটা যায় সমান কত জিরো তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে পঁচিশ নম্বর অজীব রেখার লেখা আঁকতে ও অক্ষ বরাবর কোনটি ধরা হয় ও অক্ষ বরাবর ধরা হয় ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপযোগ্য পরিমাপ নয় কোনটি আমরা জানি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হচ্ছে গড় মধ্য কচুরক তাহলে এটি অবশ্যই বিচ্যুতি হবে এটি সাতাশ নম্বরের সঠিক অ্যান্সার হবে বিচ্যুতি এক্স স্কোয়ার বাই ফাইভ এক্স বাই ফাইভ বাই এক্স সমীকরণ মূল কয়টি তো এখানে এটি এটি ক্যালকুলেশন করলে হবে এক্স কিউব আর এখানে হবে ফাইভ স্কোয়ার তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তিনটি কারণ এখানে পাওয়ার আছে কত থ্রি এর পাওয়ার যত হবে এর মূল ঠিক ততটি হবে দুইটি সম্পূরক কোন সন্নিহিত হলে উৎপন্ন দুটি সম্পূরক কোন সন্নিহিত হলে উৎপন্ন কোন উনত্রিশ নম্বর উৎপন্ন কোন হবে রৈখিক যুগল কোন যেহেতু সম্পূরক কোন এবং দুটি সম্পূরক কোন সন্নিহিত হলে এই যে এই কোনটি আর এই কোনটি হচ্ছে সম্পূরক কোন কারণ আমরা যেন দুটি কোন সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হলে একটি অপরটি সম্পূরক কোন এবং তারাকে সন্নিহিত অর্থাৎ তাদের কোন দুটির একটি সাধারণ একটি রশ্মি থাকবে তাহলে সম্পূরক হলে তারা কি রৈখিক যুগল আর এই কোনটাকে বলা হবে সেই রৈখিক যুগল কোন এই কোন দুটাকে পরিসমান দেওয়া থাকলে একা যায় সুষম ত্রিভুজ যেমন সম্ভব ত্রিভুজ বর্গ আঁকা যায় কিন্তু রম্ব শাক্ত গেলে একটি কোনের পরিমাণ লাগে সে তো একটি আঁকা সম্ভব নয় তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তিরিশের সঠিক অ্যান্সার হবে এক আর দুই ক নম্বর